मानवचित व्यवस्थार अधीने जीवन जापन कारी लोक इसलम मध्य नाई तर अवस्थान इसलम बाहर जाहिलत मध्य क्यों इसलम मौलिक विषय हलो तीन प्रथम मौलिक विषय हे सार्वभौम आईन विधान निरंकुश करतृत्व एकम्र आल्ला मानुषे नये द्वित मौलिक विषय हे दासत आईन आनुगत भाषण एकम्र आल्ला अन्न कारो नये तृत्य मौलिक विषय हे शर्तहीन आनुगत्य शर्तहीन अनुसरण अनुकरण एकम्र हजरत मुहम्मद सल्लाम अन्न कारो नये इसलम तीन टाइम मौलिक विषय जे व्यक्ति ग्रहण कर ग्रहण करार पर आल्लर प्रति मान घोषणा दिवे इसलम अंगीकार और इसलम वास्तव वास्तव अंगीकार कर सार्वभौमत आईन विधान निरंकुश करतृत्व एकम्र आल्ला मानुषे नये ए विषयटी ग्रहण कर जे व्यक्ति रब्बुन आल्ला घोषणा दिवे आल्ला हक पर घोषणा कर दासत आईने आनुगत्य भाषण एकम्र आल्ला अन्न कारो नये ये विषयटी ग्रहण कर ग्रहण सीकार दिवे आशहदू आल्लाह इल्लाल्ला मानुषे तैरी आईन विधान भित्ती नेता नेत्री सरकार आनुगत्य अस्वीकार कर शर्तन आनुगत्य अनुसरण एकम्र हजरत मुहम्मद सल्लम ग्रहण कर अर्थात शर्तन आनुगत्य अनुसरण अनुकरण एकम्र हजरत मुहम्मद सल्लम अन्न कारो नये विषयटी ग्रहण कर विषयटी ग्रहण के सक्य अंगीकार दिवे आश हादू आन्ना मुहम्मद रसुल्ला ए व्यक्तर अवस्थान इसलम स्वीकृत हो से महान अल्लाह रबुल आलमीन निकट ईमानदार मुस्लिम हिसाब से गण्य हो जार मध्य तीन टाइम मौलिक विषय इसलम नाई से इसलम मध्य नाई प्रश्न छो मानव रचित व्यवस्थार अधीने जीवन जापन कारी लोक इसलम मध्य नाई क्यों क्यों तरा इसलम बाहर एर सठी उत्तर की मानव उचित व्यवस्थार अधीने जीवन जापन करार अर्थ हे समाज और राष्ट्र परिचालन मानुषर सार्वभौम आईन विधान करतृत्व मेने लवा मानुषे तैरी आईन विधान संविधान आनुगत्य स्वीकार कर मानुषे तैरी आईन विधान भित नेतृत्व दानकारी नेतर सरकार आनुगत्य स्वीकार कर अवस्था जे व्यक्ति आनवोचित व्यवस्थार अधीन आदि को समाज एवं राष्ट्रे मानवोचित व्यवस्था प्रतिष्ठित था एम अवस्था ओ समाज लोक जदि मानुषे सार्वत आईन विधान करतृत्व अस्वीकार अमान्य ना कर मानुष रचित संविधान आनुगत्य अस्वीकार ना कर मानुष आईन विधान भित नेतृत्व दानकारी नेतर आनुगत्य अस्वीकार ना कर मानवचित व्यवस्थार अधीने आ एम अवस्था तरा इसलम नाई यज नाई समाज में राष्ट्र परिचालन मानुषर सार्वत्य आईन विधान करतृत्व अधीने थार कारण तरा समाज में राष्ट्र क्षेत्र आल्ला सार्वभौमत आईन विधान करतृत्व अधीने नाई फले इसलम प्रथम मौलिक विषय सार्वभौमत आईन विधान निरंकुश करतृत्व एकम्र आल्ला विषय तार मध्य नाई मानुषर नये 
এইটাও নাই কারণ সার্বভৌত্ব আনবিধান কর্তৃত্ব মানুষের মানার কারণে সার্বভৌত্ব আনবিধান কর্তৃত্ব মানুষের নাইয়ের মধ্যে সে নাই মানুষের আছে এটার মধ্যেই তো সে আছে তাহলে মানব অর্জিত ব্যবস্থার অধীনে থাকার কারণে ইসলামের প্রথম মৌলিক বিষয় সার্বভৌত্ব আনবিধান দিন কোষ কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর মানুষের নয় এই বিষয়টাই তার মধ্যে নাই এবং মানবচিত ব্যবস্থার ভিত্তিতে যে সংবিধান রচিত হয় যে আইন সমাজে প্রতিষ্ঠিত থাকে ওই আইনের আনুগত্য যদি কেউ অস্বীকার না করে তাহলে সে ওই আইনের আনুগত্যের অধীনে আছে ওই আইন পালনের অঙ্গীকারে সে কি আছে বন্দি আছে এমন অবস্থায় সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সে আল্লাহর আইন বিধান পালনের অঙ্গীকারের মধ্যে কি নাই ফলে দাসত্ব আইনের আনুগত্য একমাত্র আল্লাহর এই একমাত্র আল্লাহর না হইয়া মানুষের হয়ে গেল অন্য কারো হয়ে গেল তাহলে একমাত্র আল্লাহরও বাদ হইল অন্য কারো যে না হওয়া দরকার ছিল এইটা না হইয়া হয় হয়ে গেল ফলে ইসলামের দ্বিতীয় মৌলিক বিষয় দাসত্ব আইনের আনুগত্য বাসনা একমাত্র আল্লাহর অন্য কারো নয় এই বিষয়টাও কি হয়ে গেল বাদ হয়ে গেল মানবচিত ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষের তৈরি আইন বিধানের ভিত্তিতে নেতৃত্ব দানকারী নেতা বা সরকার তাদের আনুগত্য অস্বীকার না করার কারণে তাদের আনুগত্যের অধীনেই কি করা হলো থাকা হলো ফলে রাষ্ট্রীয় জীবনে রসুলের আনুগত্য শর্তহীন আনুগত্য এর মধ্যে সে নাই তাহলে একমাত্র রসুলের শর্তহীন আনুগত্য এই বিষয়ের মধ্যে নাই আর অন্য অন্য নেতার আনুগত্যে না থাকার কথা ছিল কিন্তু অন্য নেতার মানুষের তিনি আইনের ধারক বন্য নেতার আনুগত্যের মধ্যে সে চলে গেল তাহলে ইসলামের একটি তো মৌলিক বিষয় কি নাই তাহলে ইসলামের এই মৌলিক তিনটা বিষয় না থাকলে সে তো ইসলামে নাই তাহলে মানব উচিতের ব্যবস্থার মাধ্যমে যারা সমাজে জীবনযাপন করে অধীনে থাকে এবং অধীনে থাকার কারণে ইসলামের মৌলিক তিনটা বিষয় তাদের মধ্যে অনুপস্থিত এই জন্য তারা কি ইসলামের মধ্যে নাই এটা ক্লিয়ার কি না তাহলে বাংলাদেশের মানুষ ইসলামে নাই গণতন্ত্রের অধীনে থাকার কারণে সৌদি আরবের মানুষ ইসলামের মধ্যে নাই রাজতন্ত্রের অধীনে থাকার কারণে এইভাবে কোথাও সামরিক তন্ত্র কোথাও এক না একতন্ত্র কোন কোন মানবচিত তন্ত্র পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত আসে বিদায় আর লোকেরা এই প্রতিষ্ঠিত মানবচিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নাই একটা মানুষ প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে প্রমাণ হবে কখন যখন সে মানুষের সার্বভৌত্ব আইন বিধান কর্তৃত্বকে অস্বীকারও অমান্য করবে মানুষের তৈরি আইন বিধান বা সংবিধানের আনুগত্য অস্বীকার করবে মানুষের তৈরি আইন বিধানের ভিত্তিতে নেতৃত্ব দানকারী নেতা বা সরকারের আনুগত্য অস্বীকার করবে তখনই বুঝতে হবে সে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কি করছে বিদ্রোহ করছে তাহলে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করা পর্যন্ত লোকেরা মানবচিত ব্যবস্থার অধীনে কি আছে আর এমত অবস্থায় ইসলামের মৌলিক তিনটা বিষয় তাদের মধ্যে নাই বিধায় তাদের অবস্থান ইসলামে নাই আনুগত্য এবং আনুগত্য শিকার আমরা বুঝানোর জন্য দুইটা শব্দ বলতেছি একটা হলো আনুগত্য শুধু আর একটা হলো কি আনুগত্য শিকার মনে রাখতে হবে যে আনুগত্য যখন বলা হবে তখন হলো শুধু আইন পালন নেতার অনুসরণ অনুকরণ আইন পালন নেতার অনুসরণ অনুকরণ আনুগত্য বললেই বুঝতে হবে আইন পালন এবং নেতার অনুসরণ অনুকরণ আনুগত্য শিকার বললে চট করে বুঝতে হবে আইন বিধান পালনের অঙ্গীকার নেতার অনুসরণ অনুকরণের অঙ্গীকার তাহলে অঙ্গীকারের মাধ্যমে মানুষ বন্দী হয় অঙ্গীকার না করলে বন্দি হয় না অঙ্গীকার ছাড়া যদি কোনো আইনকে কেউ পালন করে আইনটা তার অধীন যখন ইচ্ছায় পালন করব যখন ইচ্ছা করবে না সে ওই আইনটার অধীনে গেল না আইনটা তার অধীনে রয়ে গেল বুঝছেন নি কথা না আর যদি আনুগত্য স্বীকার করে আইন পালনের অঙ্গীকার করে 
তাহলে সে যে আইনটা প্রণালীর অঙ্গীকার করলো সে ওই আইনের কাছে কি হয়ে গেল বন্ধু হয়ে গেল এখন আইন তার ইচ্ছা না আইনের ইচ্ছা থেকে চলতে হবে নেতার অনুসরণ করলে অঙ্গীকার করলে যেই নেতার অনুসরণ করলে অঙ্গীকার সে করলো ওই নেতার কাছে সে বন্দী হলো আর যদি অঙ্গীকার না করে তাহলে সে তার মনে চাইলে ইচ্ছা হইলে ওই নেতার কি করবে অনুসরণ করবে তাহলে তখন ওই নেতা নেতার অনুসরণটা তার ইচ্ছার অধীন সে নেতার অনুসরণ অনুসরণের অনুকরণের অধীন নয় তো আমরা যে ইসলামী সমাজ গঠন করতেছি কিভাবে গঠন করে করতেছি ঘোষণা এবং সাক্ষ্য অঙ্গীকারের মাধ্যমে তাহলে ইসলামী সমাজের যারা সদৃশ্য সদৃশ্যা হচ্ছেন তারা সার্বমত্ব আইন বিধান কর্তৃত্ব মানুষের অস্বীকার অমান্য করে সার্বমত্ব আইন বিধান কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর গ্রহণ করে রাবুনাল্লা ঘোষণা দিয়া মানুষের হচ্ছে আইন বিধানের আনুগত্য অস্বীকার করে দাসত্ব আনুগত্য উপাসনা একমাত্র আল্লাহর গ্রহণ করে এর সাক্ষ্য অঙ্গীকার আর সাজু আল্লাহ ইল্লাল্লাহ দিয়া ইল্লাল্লাহ করে এবং মানুষের হচ্ছে আইন বিধানের ধারক বাহক নেতা সরকারের আনুগত্য অস্বীকার করে শর্তহীন আনুগত্য অনুসরণ অনুকরণ একমাত্র হজরত মোহাম্মদ সাল্লামের গ্রহণ করে এর সাক্ষ্য অঙ্গীকার আর সাজু আন্না মোহাম্মদ রসুল্লাহ দিয়েই আমরা আমিরের নেতৃত্বের আনুগত্যে চলার সিদ্ধান্ত করি আমিরের কাছে বাদ গ্রহণ করি এভাবেই ইসলামী সমাজের সদৃশ্য এবং সদৃশ্যা লোকেরা হইতেছে তাহলে ইসলামী সমাজের সদৃশ্য মানে কি সদৃশ্য মানে কি প্রতিষ্ঠিত জাহিলাত মানব রচিতের ব্যবস্থার বিরোধী এবং বিদ্রোহী আর ইসলামের মৌলিক তিনটা বিষয় গ্রহণ করে ঘোষণাকারী সাক্ষ্য অঙ্গীকারকারী এবং আল্লাহর সার্বমত্বের ভিত্তিতে তার আইন বিধানের প্রতিনিধিত্বকারী আমিরের নেতৃত্ব মেনে নিয়ে তার আনুগত্য থেকে ইমানি দায়িত্ব পালন করার শপথকারী এই লোকেরা হলো কি ইসলামী সমাজের সদস্য আর এই বিষয়গুলি যারা গ্রহণ করে তারাই ইমানদার মুসলিম হিসাবে আল্লাহ নিকট গ্রহণযোগ্য হয় আর আমরা যদি এই বিষয়গুলি গ্রহণ করে ঘোষণা সাক্ষ্যঙ্কের দিয়ে ইসলামী সমাজের সদৃশ্য সদস্যা আমাদের ভাই বোনরা হইতেছেন এই জন্য ইসলামী সমাজের সকল সদস্য সদস্যা ইমানদার যদি কারো অন্তরে কোনো গোপন ভেজাল না থাকে আর যার ভেজাল থাকবে সে নিজেকে ইসলামী সমাজের সদৃশ্য বা সদস্যা বলল আসলে কিন্তু সে ইসলামী সমাজের সদৃশ্য না সদৃশ্য না তাহলে আমাদের ভালো করে জানতে হবে বুঝতে হবে সমাজের রাষ্ট্রে ইসলাম কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে এইটা ইসলামের বাহিরে যারা আছে তাদের জানার বিষয় না তাদের বোঝার বিষয় না তাদেরকে জানানোর বিষয় হো না তাদেরকে বোঝানোর বিষয় হো না যদিও কোন জায়গায় বিভিন্ন লোকদের প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয় কিন্তু বললেও বোঝে না তারা এই জন্য এটা বোঝানোর জন্য খুব জোরাজুরি করে লাভ নাই যে বুঝবে না তাকে বুঝেও খুব একটা লাভ নাই বলার করলে বলছি কিন্তু বুঝতে হবে কাদের আমরা যারা ইসলামী সমাজে সামিল হয়েছি তাদেরকে বুঝতে হবে ইসলাম কিভাবে সমাজ এবং রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হবে কোনো কাজই নেতা ছাড়া হয় না নেতৃত্ব ছাড়া হয় না যেহেতু আল্লাহ রসুল হজরত মোহাম্মদ সাল্লা ইসলাম সর্বশেষ নবীও রাসুল আর কোনো রবি রসুল আসবেন না অতএব ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ নিকট গ্রহণযোগ্য আল্লাহর মনোনীত আমিরের বিশেষ প্রয়োজন আল্লাহর মনোনীত আল্লাহ নিকট গ্রহণযোগ্য আমির ছাড়া ইসলাম প্রতিষ্ঠার কোনো প্রশ্নই ওঠে না ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজ শুরুই হবে না তাহলে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য কি লাগবে আমির প্রয়োজন যিনি আমির ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামের পথে চলার জন্য ইসলামের পথে লোকদেরকে পরিচালনা করার জন্য আমির নিজে ইসলামের পথে চলবে 
समाज राष्ट्र इसलम प्रतिष्ठार जो दायित्व पालन कर लोक दे के इमान इस्तेम पथे परचालना करार दायित्व पालन कर जरा इमान इस्तेम पथे आस तक और जरा इमान इस्तेम पथे एख आसे ना तक इमान इस्तेम पथे आनार जो दिन तबलिक कर दायर दिवे ये क्षेत्र जिन्ह करबें मूलत कि अमिर तो ये जखिर हिसाब से दायित्व पालन शुरू करबें तक वास्तव कार अमिर कारण एख तो को लोक ताकि हिसाब से क्यों नाई ग्रहण कर सारा दुनिया सकल मानुषर अमिर सकल विषय अमिर कारण यार मानुष सुनले हास कमिर के हासल के कादल ये माथा कमेबे ना सत्य कथा कि प्रमाण है अमिर कारण जी कथाटा दुनिया मानुष एम जगह आसबे ही ना विश्वास ही करना बोलने पर हास कौतुक कर सारा दिन सकल मानुषर जो अमिर बना से हाँ निजे निजे अमिर दाबी कर बस एक लुक माने ना एखो से गईर कौतुक विषय आस ग्राम निब कहि हमने तो विश्वर अमिर सारा दिन सकल मानसर अमिर अपने मध्य दिए सुगंध बार होनी बुझान एरम टिचकार ही करब माथा ठीक आसनी अपने मैं बहु रकम इटकार मस्कार कथा ये विषय कारण बोलने और बोला नहीं स्वाभाविक कार लुक अंधकार द्विधा बोध करें संकोच मन करें ये बोझा बोलते आसले कि ना अमिर ना और जिन ए बेपारे को संकोच नाई सत्य कथा बोले दीते हैं अकबरे बोलें चिंता चेतना विश्वास नहीं कर शुरू करबें तेल एक दु जन को आस्ते आस्ते तरह कि दाँत ग्रहण कर सामिल हो मेरे निबे तेल आल्लर मनोनीत अमिर जिन सारा दिन सकल मानुषर सकल विषय अमिर ए रकम अमिर नेतृत्व सारा समाज रास्ते कि इसलम प्रतिष्ठा होना तो एम अमिर नेतृत्व इसलम प्रतिष्ठा हो रकम अमिर विशेष की प्रयोजन तेलर की करबें आल्ला रसुल जमन आल्ला अकबर घोषणा कर साधु आल्लाह और साधु आन्ना मुहम्मद रसुल्ला सक अंगीकार कर तीन ठीक इस घोषणा और सक अंगीकार करबें नियमित भाव सालाद कर लोक दे के दिन दायत दीबें और जरा दायत कबुल कर अर्थात जर मानुषे सार्वभौमत आईन विधान करतृत्व स्वीकार अमान्य कर सार्वभौमत आईन विधान निरंकुश करतृत्व एकम आल्ला ग्रहण कर मानुषे तीन आईन विधान आनुगत्य स्वीकार कर आल्ला दासत आनुगत्य वासना ग्रहण कर ग्रहण कर मानुषे तीन आईन विधान भित्त नेतृत्व दानकारी नेतृद आनुगत्य स्वीकार कर शर्ती आनुगत्य एकम आल्लाम ग्रहण कर तक रामबुल्ला घोषणा कर साधु आल्लाह और साधु आन्ना मुहम्मद रसुल्लाह सक्य अंगीकार की करबें करबें अथवा ओ अमिर तर निजे नेतृत्व आनुगत्य लोक दे के आनार जो थार इमानी दायित्व पालन करार आनुगत्य बहत ग्रहण कर जरिए डाके सारा दिया दाद ग्रहण कर घोषणा सक्य अंगीकार दिया नेतृत्व आनुगत्य आसाद कर लोक दे के आर यह विषयगुल ग्रहण कर दाद दे दाद कबुल करा जरा मामुर हो तरह की एक ही क्ष तो अमिर मामुर सकले क्या जो करते थे 
জাহিরাত থেকে লোক ছোটে ছোটে আমিরের নেতৃত্বে আনুগত্য এসে ইমানদার সৎকর্মশীল হওয়ার লক্ষ্যে ইমানের দায়িত্ব পালন করে আগাইতে থাকবে এইভাবে চলতে চলতে ইমানের পরীক্ষা দিয়া দিয়া একদল ইমানদার সৎকর্মশীল লোক যখন আমিরের নেতৃত্বে তৈরি হয়ে যাবে তখন আল্লাহ তার পরিকল্পনা অনুযায়ী যেখানে ইসলাম প্রথম প্রতিষ্ঠা করতে চান সেখানে অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে দিয়ে এই ইমানদার আমিরের নেতৃত্বে আল্লাহর মনোনীত আমিরের আনুগত্যে যারা ইমানদার সৎকমশীল তাদেরকে জমিনে কি দিবেন খিলাফ দান করবেন রাষ্ট্রীয় সাধারণ ক্ষমতা দান করবেন আর তখন আমির ইমানদারদেরকে সাথে নিয়ে মামুরদেরকে সাথে নিয়ে সমাজ এবং রাষ্ট্র থেকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত মানুষের তৈরি আইন প্রতিষ্ঠিত থাকার কারণে যে আইনগুলি চালু আছে ওই আইনগুলি পর্যায়ক্রমে সমাজকে সচল রেখে অচল করে না সরাই দিয়া আল্লাহর আইনগুলি চালুর মাধ্যমে মানুষের জীবনে আল্লাহর আইন চালু করে সুশাসন এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন ফলে মানুষের অধিকার নিশ্চিত হবে এভাবেই সমাজ এবং রাষ্ট্রে আল্লাহর সার্বমত্ত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আল্লাহর আইন বিধান আমির এর নেতৃত্বে কি হবে চালু হবে এটাই সমাজ এবং রাষ্ট্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠার একমাত্র পদ্ধতি কারণ এটাই আল্লাহর নির্দিষ্ট এবং রসুলের প্রদর্শিত পন্থা বুঝাইছে কিনা তাহলে এই পন্থার বিপরীত যত পন্থা আছে ওগুলির কোনোটাই ইসলাম প্রতিষ্ঠার কি না পদ্ধতি না গণতন্ত্রের দিনে নির্বাচন এটা ইসলাম প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি নয় কারণ কি এই পদ্ধতিতে যদি কেউ ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য গ্রহণ করে তাহলে সর্বপ্রথম সমাজ এবং রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে মানুষের সার্বমত আইন বিধান কর্তৃত্ব মেনে নিতে হয় যার কারণে ইসলামের প্রথম মৌলিক বিষয় তার মধ্যে কি থাকে থাকে না শূন্য থাকে তাহলে ইসলামের প্রথম মৌলিক বিষয় যদি বাদ হয়ে যায় ফলে দ্বিতীয় মৌলিক বিষয় কি বাদ হয়ে যায় তৃতীয় মৌলিক বিষয় কি হয়ে যায় বাদ হয়ে যায় কারণ গণতন্ত্রের অধীনে নির্বাচন করতে গেলে জনগণের সার্বমত্ত মেনে করতে হয় গণতান্ত্রিক সংবিধানের আনুগত্য স্বীকার করে করতে হয় গণতান্ত্রিক সরকারের আনুগত্য স্বীকার করে করতে হয় আর যার কারণে ইসলামের মৌলিক তিনটা বিষয় কি হয় বাদ হয় শূন্য হয় শূন্য থাকে এমন অবস্থায় ব্যক্তি ইমানদারই না মুসলিমই না তার অবস্থান ইসলামের কি বাহিরে তাহলে এইটা কিভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি হবে ইমানদার সত্যমশীল গঠন হলেই আল্লাহ জমিনে কি করবেন খিলা ভাব দিবেন আর এই পদ্ধতিতে গেলে ইমান ভাব দিয়া শির্ক এবং কুহুড়িতে লিপ্ত হইয়া খাস বেমান হওয়া লাগে বেমানির দিক থেকে চরম বেমান না হলে ক্ষমতা যাওয়া যায় না কারণ আপনারা দেখছেন তো এবার নির্বাচন যে হয়েছে বেমানির দিক থেকে যারা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তারা এই ক্ষমতায় গেছে আর বেমানির দিক থেকে যারা চ্যাম্পিয়ন হইতে পারে নাই দুর্বল তারা কিন্তু ক্ষমতা যাইতে পারে নাই তাহলে এটা ইসলাম প্রতিষ্ঠার কোন পদ্ধতি নয় গণ আন্দোলন মানে গণতন্ত্রের অধীনে থেকে জনগণকে সাথে নিয়ে সরকারকে হজরে দিয়া ক্ষমতা দখল করে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করলাম এই যে চিন্তাধারা এটা ইসলাম প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি নয় গণ আন্দোলন কথারেই মনে করেন কি জনগণ কি নিয়ে আন্দোলন করবেন তাহলে ইমানি আন্দোলন হলো না আর জনগণ যেখানে জাহিলাতে আসে জনগণকে সাথে নিতে হলে জনগণের চাহিদা অনুযায়ী কথা বলতে হবে জনগণের মন মানুষ অনুযায়ী কাজ করতে হবে জনগণের সাথে মিশে যেতে হবে তাহলে বেইমানির চরম পর্যায়ে না গেলে গণ আন্দোলন করাও কি হবে না সম্ভব হবে না অতএব এটাও ইসলাম প্রতিষ্ঠার কি না পদ্ধতি নয় এতে মূলত সরকারের বিরুদ্ধে মানুষকে খেপানো হয় ইসলাম কোনো দিনেই যারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছিল তাদের বিরুদ্ধে মানুষকে খেপে খেপানোর কোনো কাজ করে নাই এই জন্য কোনো নবী রসুল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যারা ছিল তাদেরকে এ কথা বলেন নাই যে আপনারা ক্ষমতার তেয়া নামেন 
ক্ষমতা ছাড়েন কোন নবী কথা বলেন নাই আমি ক্ষমতা যাবো আপনি নামেন তিনি বলছেন আল্লাহ আমাকে তোমাদের সকলের জন্য কি বানাইছেন রাসুল মনিত করেছেন তোমরা আল্লাহকে রব মানো রবের আবাদত করো আর আমাকে আল্লাহ রসুল মেনে আমার আলো করতে আসো তাহলে দাঁত দিছেন এই দাঁতের কারণে তারাই ক্ষিপ্ত হইয়া জেল জন নির্যাতন চালাইছে তাহলে গণ আন্দোলন করতে হলে সরকারের বিরুদ্ধে জনগণ কি করতে হয় উত্তেজিত করতে হয় তাহলে এটা তো ইসলাম বিরোধী অপতৎপরতা ছাড়া আর কিছু নয় ইসলাম বিরোধী তৎপরতা অথবা এটা অপতৎপরতা তাহলে এটা ইসলাম প্রতিষ্ঠার কি না পদ্ধতি না সশস্ত্র লড়াই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যারা আছে তাদেরকে বল প্রয়োগ করা তাদের উপর আক্রমণ করা তাদেরকে হত্যা করা আমরা ক্ষমতা যাই কি করব আল্লাহ রান চালু করব এটু ইসলাম প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি নয় কারণ আল্লাহ তার কোন নবী রসুলকে যারা ক্ষমতা ছিল তাদের সাথে লড়াই করার নির্দেশ দেয় নাই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আল্লাহ যতক্ষণ না আল্লাহ মনিত নেতার হাতে তুলে দিয়েছে আল্লাহ রসুল হজরত মোহাম্মদ ইসলামকে মজিদায় রাষ্ট্রীয় শাসন ক্ষমতা দেওয়ার পরে আল্লাহ বলছেন কি করো আল্লাহর বলতে লড়াই করো সশস্ত্র সংগ্রাম করো মারো এবং মরো আর মক্ষিনীদির তেরো বছরে আবু জাল গঙ্গরা ক্ষমতা থাকাকালীন সময়ে মানুষ উচিত ব্যবস্থা দিয়া সমাজ এবং রাষ্ট্র পরিচালিত হওয়া কালীন সময়ে আল্লাহর পক্ষে নির্দেশ ছিল কুফ আই দেখো হাত বেঁধে রাখো মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব আমার উপরে দাও লড়াই করা বলে নাই করতে নিষেধ করেছে বুঝছেন কিনা অতএব এত বড় স্পষ্ট নির্দেশ যেখানে লড়াই করতে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে সবর এবং ক্ষমা করার নীতিতে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মোকাবেলার দায়িত্ব মহান রবের হাতে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এমত অবস্থায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আসার আগে ক্ষমতা দেওয়ার জন্য সশস্ত্র লড়াই করা এটা নিজস্ব মত ছাড়া সন্ত্রাসী মানসিকতা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না অথবা এটা ইসলাম প্রতিষ্ঠার কি না পদ্ধতি না তাহলে ইসলাম প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি কি একটু আগে আমি যা বললাম আমিরের আল্লাহর মনোনীত আমিরের নেতৃত্বে ইমান ইসলামের দাওয়াতের মাধ্যমে মানবচিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ইমানদার গণের সমাজ গঠন আন্দোলনই হচ্ছে সমাজের রাষ্ট্র ইসলাম প্রতিষ্ঠার একমাত্র পদ্ধতি এ পদ্ধতিতে কিভাবে ইসলাম আসবে যখন আমিরের নেতৃত্বে ইমান ইসলামের দাওয়াতের মাধ্যমে ইমানদার সৎকম শিল্প তৈরি হওয়ার কাজ চলবে তখন ইমানদারগুলি কিভাবে তৈরি হবে মানবচিত ব্যবস্থার ধারক বাহক অনুসারীদের পক্ষ থেকে দেয়াল জুলম নির্যাতনের মধ্য দিয়ে তারা ইমানদার সৎকম শিল্প তৈরি হবে সর্বশেষে মানবচিত ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্য মানবচিত ব্যবস্থার ধারক বাহক অনুসারীরা ইমানদার আমি ইমানদার সৎকর্মশীলদেরকে যে আমি নেতৃত্বে ইমানদার সৎকর্মশীল লোক ইমানের পরীক্ষা দিয়া তৈরি হচ্ছে ওই ইমানদার গণকে আমিরকে সহ নিশ্চিন্ন করার যখন তারা সিদ্ধান্ত নেবে তখন আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদের এই অপকর্মের জন্য পাপের পাল্লা চূড়ান্ত পর্যায়ে যাওয়ার কারণে সরকলায় পরিপূর্ণ হওয়ার কারণে তাদেরকে চরমভাবে পাকড়াও করবেন তারা আল্লাহর বাহব গজবের শিকার হয়ে ক্ষমতাচ্যুত হবে ধ্বংস হবে আর তখনই আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এই পরিস্থিতিতে অনুকূল পরিবেশ তৈরির মাধ্যমে ইমানদার সৎকর্মশীলদেরকে আমিরের নেতৃত্বে গঠিত ইমানদারদেরকে খেলাবাদ দান করবেন আর তখনই তারা আল্লাহ রান চালু করবেন মানুষের আইন সরাবেন এটাই সমাজ রাষ্ট্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠার একমাত্র কি পদ্ধতি বুঝে আসছে কিনা এই পদ্ধতি নিয়ে আমরা আগাই দিছি 